நண்பர்களே இப்பொழுது வட அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து வரும் தொல் குடியினரிடையே காணப்படும் அமரைந்த மொழி கூட்டத்தில் உள்ள சில தூய தமிழ் சொற்களை பற்றி கூற விளைகிறேன் அமரைந்த மொழி கூட்டத்தில் கே ஏ எல் ஏ கலா என்ற ஒரு சொல் காணப்படுகிறது இந்த சொல்லுடைய பொருள் என்னவென்றால் ஸ்டோன் என்பதாகும் ஸ்டோன் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான ஒரு அமரைந்த மொழி சொல் என்னவென்றால் கலா அது வேறு ஒன்றுமில்லை என்பர்களே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் கல் என்ற சொல் தான் கல் என்ற சொல்லே அங்கே கல் அல்லது கலா என்று வழங்கப்படுகிறது மேல நண்பர்களே கண் என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு ஈடான ஒரு அமரைந்த மொழி பலம் என்னவென்றால் வல் ஐஸ் பார்க்கும் கண்களுக்கு ஈடான ஒரு சொல் தான் அமரைந்த மொழி கூட்டத்தில் வல் என்பதாகும் இந்த வல் என்பது ஒரு தூய தமிழ்ச்சொல் நண்பர்களே நன்றாக கணித்து பாருங்கள் வல் என்பது விழி என்பதை குறிக்கிறது ஆக விழி என்ற ஒரு தூய தமிழ்ச்சொலானது அமரைந்த மொழி கூட்டத்தில் வல் என்று வழங்கப்படுகிறது மேலும் நண்பர்களே டங் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான ஒரு அமரைந்த மொழி சொல் என்னவென்றால் நிக்க ஐ என்ஐ ஐ கே ஏ நிக்க இந்த நிக்க என்ஐ கே ஐ ஐ கே கே நிக்க என்ற சொல் ஒரு தூய தமிழ் சொல்லாகும் நிக்க என்றால் அது நிக்க அல்ல நாக்கு நாக்கு என்ற ஒரு தூய தமிழ் சொல்லானது அங்கே நிக்க என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது ஆக மூன்று சொல்லை பார்த்தோம் தூய தமிழ் சொற்கள் நாக்கு என்ற சொல் அமர்ந்த மொழி கூட்டத்தில் நிக்க என்று வழங்கப்படுகிறது விழி என்ற தமிழ் சொல்லானது அங்கே வல் என்று வழங்கப்படுகிறது நண்பர்களே கல் ஸ்டோன் என்ற பொருள் சொல்லானது அங்கே அப்படியே கல் என்று வழங்கப்படுகிறது த தமிழ் வேர்ட் ஃபார் ஸ்டோன் இஸ் கல் அண்ட் தட் இஸ் த சேம் வேர்ட் ஃபார் ஸ்டோன் இன் அமரிந்த லாங்குவேஜ் ஆல்சோ தி தமிழ் வேர்ட் ஃபார் ஐஸ் ஐ இஸ் விலி இந்த சேம் வேர்ட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் தேர் ஆஸ் வல் தி தமிழ் வேர்ட் ஃபார் டங் இஸ் நாக்கு அண்ட் தட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் தேர் இன் அமரிந்த லாங்குவேஜ் ஆஸ் நிக்கு நன்றி நண்பர்களே நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் குட் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்